Okay, uh, mambo vipi? Uh, karibuni na naona watu tayari wameshaanza kuweka pea hapo uh, pea kwanza ambao tutaanza nayo ni ni card JPY kama mbovu imekuwa hapo so tukifungua card JPY tunaona kuna structure kama hii ambapo na uh, the most price hapo hii ambapo tunasema the highest price kwenye chati yetu and the lowest price ni hapa chini um uh, then naona kuna na shuka kama hivi muda ndadi hapo kwa baki kimenikea Price ilikuwa ni kwa kama hivi. Ah uh, hapa ikafanya fake breakout ambapo alitengeneza kitu kama hiki. fanya breakout na kutengeneza kitu kama hiki. So, uh, tukapata hii channel lakini in a long term ilikuwa tayari isha break up alicha kwamba ilishuka mpaka huko chini lakini ilikuja kuja ku ilikuja chini kuja kutafuta uh, hii uh, hii channel ya yeah, hii channel hapa ta remove hii tenda ni disturb then uh, <coughs> Tumeona bei baada ya kuvunja hapa haijarudi kulitest lakini kitu ambacho tunakitegemea ni kuona uh, anytime kutoka sasa bei ije kulitest kabla jaendelea kwenda juu zaidi Natagemea bei ije kulitest kabla jaendelea kwenda juu zaidi so tukicheck kwenye time frame ndogo tunaona kitu kama hiki so uh, labda kwenye hapa kwenye one hour tutaitengenezea kitu kama hiki then uh, tutaitengenezea kitu kama hiki kwa hiyo tunakuwa tuna kama small rising wedge ambao tunategemea sasa kama itafanikiwa ku break kwa upande wa chini uh, itakuwa ni opportunity ya kuweza uh, ya kuweza ku trade. So kitu ambacho kitatokea tayeka zone hii hapa, then tutategemea retracement mpaka maeneo haya au kama itakuja kufika kwenye hii neckline. Kwa hiyo kwa mtu ambaye alitoa card JPY nafikiri hivyo ndo namna ambavyo unaweza kaifuatilia. So utasubiri kuvunjwa kwa hii rising wedge ili uweze ku ili uweze kudhibitisha kwamba hii itakuja kulitest. So kwa wale ambao wanaweza ku trade retracement kwa sababu hii hapa ni ni trade kabisa na zaidi ya pips 150 so unaweza ka trade mpaka hapa zaidi so tunategemea itafika mpaka hapa kwa sababu ndio ilikuwa highest lower lower uh, tegemea price inaweza kafika mpaka haya maeneo then a uh, pair nyingine ambayo imekuwa mentioned hapa ni NZD USD so tutarudi kwenye time frame ya daily kuja kuangalia New Zealand pamoja na USD New Zealand kwenye pande ya daily inaonekana hivi ba uh, tuna zone hapa tunazon hapa juu na tunazon hapa chini 
So bei ilipunja ikaja ikalitest hapa ikashuka mpaka chini imefika tena mpaka kwenye ile eneo imeshindwa kulitest. Kwa hiyo uh, tunategemea maybe price inarudi tena chini ku, uh, ku gain momentum ili iweze kuja kulitest hapa lakini uh, ikumbuke hapa imetengeneza kitu hiki hapa imetengeneza inverse head and shoulder na uh, neckline yetu ni hapa ambapo price imerudi last time kwa tunategemea anytime kwenye ile eneo inaweza ikageuka hapa pia tuna ka small zone kwenye daily hapa ambapo tunategemea maybe price itakuja itageuka kwa sababu tayari inatengeneza imetengeneza lower lower imetengeneza lower high lower lower enda kutengeneza lower high na hapa sasa hivi kama inatengeneza lower lower kwa hiyo inatunategemea kuanzia hapa pengine price itageukia kama tutapata uh, bullish bullish pattern kwenye kwenye time frame ndogo so tutakuja for how Uh, and for hard tunaona kitu kama hiki so uh, tunategemea hapa ilipatikana bullish patterns lakini price kama imerudi tena tutategemea kwa masaa manne ambayo yanafuata mpaka saa kumi, mpaka saa mbili kuona ni pattern gani ambayo itatokea hapa ili kuweza ku trade hii movement kwenda juu lakini so far ipo kwenye eneo ambalo linapaswa kufuatiliwa kwa ajili ya ku uh, kwa ajili ya, ku, ya, ya kufanya trading kwa coins DUSD uh, unaweza kaiweka kwenye watch list yako imetengeneza inverse head and shoulder kwenye daily na kwenye for hour tunaona imekuja kulitest mpaka kwenye hii daily uh, daily zone hapa ambapo pana zone naona price zaidi ya mara nne imekuwa iko rejected na tumeona price imerudi kulitest mpaka hapa so tutasubiri kupata uh, tutasubiri kupata uh, bullish candlestick patterns maeneo haya ili kuthibitisha uelekeo wa kwenda juu hiyo ilikuwa ni USD USD then uh, nyingine ambao mzetu ameweka hapa ni GBP USD so tutaanzia kwenye daily kama ambavyo watu wanafanya Okay hii ni GBPSD na kwenye panda daily <coughs> tuna hii highest price hapa kwenye chart yetu pia tuna the lowest price hapa chini ah uh, daily ilikuwa ikiteremka kama ambavyo inaonyesha hapa ah uh, mpaka ilipokuja kuvunja kuvunja hapa then tumeona price ikiwa imeenda juu so ukijaribu <coughs> kuangalia movement ambayo imetokea hapa Hebu <coughs> kuangalia movement ambayo imetokea hapa tunaona price ikiwa inafanya retracement na uh, tunaweza tukasema kati imeanza kwenda juu hapa ndo ilikuwa the ilitoka kwenye lower kwenye lower price hapa ikaenda ikatafuta highest price hapa juu ambapo pia palikuwa pana hii uh, palikuwa karibu na hizo then ikaje ikatafuta the lowest price hapa kama ambavyo tunaona then ikafanya strike move ambayo you two wage tunaita 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 wave 3 kwa watu ambao wana trade trade ambao wana trade uh, aerial to wave then price imeenda imekamilisha wave 3 hapa imekamilisha wave 3 hapa <coughs> ambapo tukitumia hii uh, Fibonacci uh, extensions tunaona uh, bei ilitoka hapa ikaenda mpaka kwenye wave 2 ikaje ikakamilisha ika wave 3 hapa then uh, mategemeo yetu hii wave 3 uh, ingeishia kwenye 1.618 hapa lakini imeishia hapa milio lakini ilishavuka hii moja so uh, kitu ambacho tunakitegemea hii ni wave 4 ambayo inafanyika hapa 
kwa sababu wave 3 imekuwa very straight okay wave 1 wave 2 wave 3 zimekuwa very straight tunategemea kwenye AI uh, wave 4 ambayo ina, inakuwa formation hapa itakuwa itakuwa iko iko so board iko very board kwa hiyo tutegemea movement ambazo zaelekeleki hapa mpaka itakavyoweza ku confirm itakavyoweza ku confirm wave uh, itakavyoweza ku confirm wave uh, kuisha kwa wave 4 ili ifanye ili ifanye uh, ili ifanye wave 5 ikamilishe his uh, cycle so tukija kwenye uh, kwenye 4 hour time frame Uh, tunaona kitu kama hiki ambapo uh, kama ambavyo nimesema hii ni wave uh, inaf- inafanyika retracement ya wave 4 hapa tunapata kitu kama hiki so uh, tunaona price imekuja imekuja down imeenda juu imerudi hapa So kwa mimi nitasubiri uh, hii uh, uh, bullish bullish frag iweze kuvunjwa kwenda juu ambapo ndio itathibitisha kwamba hii correction imeisha. So kwa sasa hivi kama ambavyo tunaona bado inalifanya retracement kama ambavyo tunaona hapa so tasubiri imalize kufanya hii retracement ili tupate uh, wakika kwenda juu lakini uh, tukumbuke kwamba wave 1 imeishia hapa so invalidation ya hii ya hii retracement tunategemea isije uh, isije kuvuka hapa isije kuvuka hapa so tunaweza uh, tunaweza ikatokea uh, inaweza ikatokea retracement mpaka eneo lolote lakini ikija ikifika hapa ina maana tayari kitu ambacho tunakitarajia kwamba itazidi kwenda juu itakuwa tayari imeshakuwa invalid kwa hiyo invalidation ya hii trade iko maeneo haya hapa tutasubiri kupata ene bullish pattern hapa na kitu kikubwa zaidi ambacho tunasubiri ni uh, kuvunjwa kwa hii uh, bullish flag ambayo inatengenezwa hapa sasa hivi kwa upande wa GBP USD time frame ya masaa time frame ya masaa manne ah uh, mwingine ametoa USD CHF USD CHF So kwa upande wa SDCHF kama ambavyo uh, kama ambavyo tunaona hapa uh, imefanya imefanya straight move kutoka juu mpaka hapa chini baada ya kufika hapa chini tumeona imetengeneza hii retracement ambayo tunaiona hapa uh, okay let me use this retracement ambayo tunaiona hapa hii hapa na baada ya hapo ika kaishia kwenye hii kitu. So tunategemea baada hapa sasa ni price itaendelea kushuka chini. Itaendelea kushuka chini hivi. Itaendelea kushuka chini hivi kwa sababu tayari imeshakuja ku retrace kwenye hii kwenye hii channel ambayo ilikuwa imevunjwa. So tukija kwenye 4 hour. Naona kitu kama hichi ilishapatikana patterns hapa ambapo labda unaweza kusema unaweza uh, kusema this is like a trade yako itakao fanya hapa invalidation ya hii trade itakiwa iwe hapa uh, na TP mpaka huko chini kama ambavyo tumeona kwenye day ile uh, na sasa hivi tumeona kama bei imerudi tena juu hivyo lakini still bado trade iko ni valid na uh, invalidation itakuwa hapa ambapo ndio kwa the latest ambapo ikishaingia tena hapa ina maana itakuwa imerudi tena kwenye hii channels kitu ambacho hatutegemei lakini pia uh, outside hapa tunaona pia hii price imetengeneza hii hii bearish collective structure baada ya ku baada ya kuvunja hapa so uh, tunaona pia hapa itakiwa ivunje imerudi tena juu uh, na hii ndivyo ambavyo wanatokea so you have to be very patient kusubiri kwa wale watu ambao hajafanya trade unaweza kusubiri ivunjwe hii bearish collective structure ili kupata uthibitisho zaidi wa hii price kuendelea kwenda chini uh, so that the thing uh, pia nyingine ambayo tunaangalia hapa ni mwanzetu ametoa euro USD uh. 
Okay, kama kaida tunaona uh, kwenye upande wa hii euro USD kwenye upande wa daily tuna kitu kama hiki uh, hapa ambapo this is our highest price highest price ilikuwa ni hapa then bei imekuwa ikishuka chini uh, then tuna hii tuna hii trend ina hapa chini kwenye upande wa daily. Uh, baada hapo tulikuwa tuna hii inside hapa. Kama ambavyo inaonekana hivi. Hiyo inside ikaje ikavunjwa, kwa hiyo hii inatosha kwa the lowest price yetu hapa. Um, price ikafanya a major move hapa ambapo kulikuwa kuna hii then uh, ikatengeneza the first highest hapa ikaje kali test hapa chini kwenye hii uh, kwenye hii kwenye hii inside trend line ambayo ilivunja hapa kama ambavyo tunaona then ikaje ikaa imeenda juu so tutategemea price hii itakuja kuli test mpaka maeneo haya hapa ambapo nimechora hii zone itakuja kuli test mpaka maeneo haya hapa so tutashuka kwenye time frame ndogo kwa sababu tunachotegemea ni kwamba price ifanye kitu hiki hapa tegemea price ifanye kitu hiki hapa. So tukija kwenye 4 hours. Ah uh, tunaona something like this ambapo uh, ambapo uh, retracement yake ni hii hapa. Kama ambapo tumeona kama ambavyo tumeona hapa so we have these two tuna hii hapa pia ambayo uh, inaonyesha hapa kama imevunjwa so uh, kwa 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 euro usd kulingana na kwamba at this time we complicated tutasubiri uh, tutasubiri uh, hii price uh, kifika kwenye maeneo haya hapa ukiweza kuvunja this area tutakuwa imeconfirm kwamba hii uh, price sasa inaenda chini lakini bado uh, bias kama ambavyo tulikuwa tumeangalia kwenye time frame kubwa niku niku nikutegemea hii bei ikizidi kwenda juu so this inaweza kama maybe effect effect breakout ya hii trend line kwa sababu breakout yake hapa tunaona uh, tunaona price ikiwa ndani uh, ikiwa ime, imetembea ndani ya hii trend line kwa hiyo tunasubiri kuona candlestick za masaa manne yanayofuata zitafanya kitu gani either kama zita zitakuja ku zitakuja kuishia kwenye hii zone hapa au zitavunja kama zitakuja kuishia kwenye hii zone au au zitavunja hapo. Then baada ya euro USD tuna kuna mtu ametoa NSD card. NSD card ina muonekano kama huu ambapo pia ninakumbuka nimesha share analysis yake. Hivi price inatembea kwenye channels na hapa chini imekuja imekutana uh, imekutana na hii zone. Hapa tumeona imekuja ime price imetouch mara ya kwanza. Price imetouch mara ya pili na price ime touch mara tatu. So uh, uh, tunategemea price ije kutouch mara tatu. Kumbuka uh, ili trend iweze kubadilika lazima price iweze kutengeneza iweze kutengeneza moja ya, ya chart patterns ambazo either ni double top, double bottom, uh, double bottom au au au, au, au triple bottom. Kwa hiyo 
kwa hapa tunategemea na kuja kutengeneza tipo top hapa ili sasa iweze kuja kuvunja na kwenda juu zaidi so what we expected ni ku ni kuona hii price ikishakamilisha hapa ita itapanda ita juu mpaka mpaka maeneo haya hapa that's our bar so kwa NSD card nafikiri utaendelea kuisubiri hakuna haja ya kwenda time frame ndogo na sasa naenda ku analyze pair ya mwisho <coughs> pair ya mwisho kwa leo okay to analyze USD za analyze USD za USD za kama ambavyo inaonekana hapa ipo kwenye hii uptrend inatembea ndani ya hii channel hapa price inatembea ndani ya hii channel kama ambavyo tumeona uh, ilibusa hapa ukingo wa chini ilitoka kwenye ukingo wa juu hapa ikaja ikagusa ukingo wa chini ikaenda juu ikagusa ukingo huu hapa ambapo kwa upande wa chini pia ilibusa ukingo huu hapa then tuko tunategemea price ije mpaka uh, tunategemea hii price ije mpaka kwenye ukingo wa chini hapa kabla kabla ajenda juu zaidi uh, lakini kwenye hili uh, kwenye hii kwenye this area ambayo ipo currently pana kama kaka zone au tutategemea baada ya price kuvunjwa hapa ndipo aishuke uh, zaidi mpaka hapa chini so tukija kwenye four hour tunaona so, na kitu kama hiki inatengeneza uh, uh, pattern ambazo ziko very clear hapa tulikuwa tuna lower tulikuwa tuna higher hapa tukapata loa loa price ikaje ikatafuta haya haya hapa juu na maana hapa it take hapa ndo palikuwa hapa na entry nyingine then uh, price ikaje ikatafuta loa loa hapa chini price ikaja juu kutafuta loa loa lo ilitafuta loa loa ikaja kutafuta loa high na maana hapa palikuwa hapa na entry nyingine then price ikaje ika drop mpaka chini ikaja kutafuta uh, loa loa then price imekuja kutafuta loa loa high hapa so kwa sababu tayari imeshachelewa utasubiri price tengeneze loa loa ije kutafuta loa high lakini kitu kizuri ambacho unaweza ukakiangalia hapa unakuta uh, mfano kwenye loa loa ya mwisho na ilipokuja kutafuta loa loa high in the same area ilipokuja kufanya tena mara ya pili kutafuta loa loa kaja kutafuta loa loa high in the same area kwa hiyo hapa pia pana loa loa kama hii na bei imefanya hivyo so unaweza kwa kwa sababu ipo kwenye zone actually ingekuwa iko ine in prime area labda kama hapa tungesema uh, tungeweza tungeweza kusema kwamba kwa hii USD za tungeweza kusema kwa hii USD za hapo unaweza 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 ku trade unaweza ku trade baada ya hii uh, baada ya hii BS kendo kufunga hapa kisha stop loss yako ikaa kwenye the highest hapa TP wewe uko chini lakini uh, kwa sababu pia bado ipo kwenye zone sidhani kama ni eneo sahihi zaidi kufanya selling order kwa sababu inaweza ikatengeneza kitu chochote hapa na price ikarudi juu as long as imeshatoanisha loa 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 high loa 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 high loa 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 high so nafikiri kwa watu ambao ni trade USD sales it's better kaendelea kuitazama zaidi